ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்கை பார்க்க போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்இ போர்ஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர்ல இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏசி வோல்டேஜ் அப்ளைடு டு சீரீஸ் எல்சிஆர் சர்க்கியூட் எல்சிஆர் அப்படின்னா என்ன ஒவ்வொரு டாபிக்கும் செப்பரேட்டா நம்ம பார்த்திருந்தோம் அதாவது ஏசி வோல்டேஜ் வந்து இண்டக்டர்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும் கெப்பாசிட்டர்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும் ரெசிஸ்டர்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம ரொம்ப தெளிவா டீடைல்டா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்ப அது மூணுமே கம்பைன் பண்ணி சி இப்படிதான் எல்லாமே இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இண்டக்டர் மட்டும் தனியா கெப்பாசிட்டர் மட்டும் தனியா ரெசிஸ்டர் மட்டும் தனியா அப்படி இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டர் சோ இத இத பத்தின ஒரு 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 முக்கியமான கான்செப்ட வந்து நம்ம நிறைய பேசினது உண்டு என்ன பேசி இருக்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இன்ஃபேஸ் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் கரண்ட் மேக்சிமமோ அப்பெல்லாம் வோல்டேஜோ மேக்சிமம் எப்பெல்லாம் கரண்ட் மினிமமோ அப்பெல்லாம் வோல்டேஜோ மினிமம் சோ அதுதான் நம்ம இன்ஃபேஸ் ஃபார் ரெசிஸ்டர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் அண்ட் டயக்ராம்ல நம்ம பேசினது உண்டு இதை கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது கெப்பாசிட்டர்ல கரண்ட் வந்து லீடா இருக்கும் இல்லையா கரண்ட் லீட் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் அப்ப வோல்டேஜ் விட கரண்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி முன்னாடி இருக்கும் இதுல கெப்பாசிட்டர்ல இது இண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது கரண்ட் வந்து பின்னாடி இருக்கும் லேக் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் சோ இதுதான் நம்ம தனித்தனியா ரொம்ப முக்கியமா பேசின ஒரு விஷயம் மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் இல்ல இத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இத வச்சுதான் இந்த சீரீஸ் எல்சிஆர் கான்செப்ட வந்து நம்ம இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம் சோ எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வேல வந்து இப்போ நம்ம இத கவனிக்க போறோம் சோ பாத்தீங்கன்னா மூணுமே வந்து எப்படி இருக்கு சீரீஸ்ல இருக்கு சோ அந்த வகையில இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் சோ மூணுமே எப்படி இருக்கு சீரீஸ்ல இருக்கு இந்த மூணுமே என்ன பண்றாங்க ஏசி வோல்டேஜ் அப்ளைடு சீரீஸ் அப்ப இது சீரீஸ்ல இருக்கு ஏசி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம இன்புட்டா கொடுக்கறோம் அப்ப ஏசி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நோ தட் வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு விஎம் விஎம் சைன் ஒமேகா டி இதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாதுங்க இல்லையா சோ இதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் நமக்கு இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல் ரைட் லெட் மி சேஞ்ச் த கலர் இண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எல் டிஐ பை டிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது கியூ பை சி சொல்லியிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் எல் அப்படின்றது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஃபிளக்சுவேட் ஆகும்போது அதில் மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸ் இருக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸ்னால இஎம்எஃப் இண்டியஸ் ஆகுது பெரிய கான்செப்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம அப்படியே டேரக்டாக எழுதியிருக்கோம் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது வோல்டேஜ் அதிகம் பண்ண பண்ண எனக்கு கெப்பாசிட்டர்ல சார்ஜஸும் அதிகமாகும் இது ரெசிஸ்டர் சோ ரெசிஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ டைம்ஸ் ஆர் அப்படின்னு நம்ம வோல்டேஜ் ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் அப்ப இது மூணுமே நம்ம எப்படி பண்ணிருக்கோம் சீரீஸ்ல பண்ணிருக்கோம் அப்போ எல் டிஐ பை டிடி பிளஸ் கியூ பை சி பிளஸ் ஐ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி சோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான கான்செப்ட் இப்போ இத நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து அனாலிட்டிக்கலா நம்ம ப்ரூவ் பண்றது இன்னொன்னு வந்து என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் டயக்ராம் நம்ம எதை வச்சு போட முடியும் கண்டிப்பா இந்த மூணு விஷயம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம இதை வச்சு போட முடியும் இல்லையா சோ கரண்ட் வந்து லீட் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் ரைட்டா சோ கரண்ட் லீட் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் எதுல கெப்பாசிட்டர்ல இல்லனா வோல்டேஜ் லேக் நைன்டி டிகிரி பை கரண்ட் அப்படியும் சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் சரியா எனக்கு எனக்கு அவன் ஃப்ரெண்டு அவனுக்கு நான் ஃப்ரெண்டு புரியும் நினைக்கிறேன் கரண்ட் லேக் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் இப்படியும் சொல்லலாம் வோல்டேஜ் லீட் நைன்டி டிகிரி பை கரண்ட் அப்படியும் சொல்லிக்கலாம் ரெண்டுமே சிமிலர் கான்செப்ட் தான் ரைட்டா சோ அப்ப அதை வச்சு டாக் அப்படி டயக்ராம் 
இப்ப நம்ம பேசுற டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி வில் கம் நவ் ரைட் ஓகே ஜஸ்ட் சி இப்போ ஃபேஸர் டயக்ராம் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி வில் டாக் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து இத கரண்ட் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கிறேன் சி இத நான் கரண்ட்னு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா கவனி இல்லையா நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வோல்டேஜ் எடுத்து வோல்டேஜ் எடுத்து கரண்ட் இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தோம் நான் கரண்ட் எடுத்திருந்தா வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்றதையும் நான் சொல்லிட்டேன் அதுலயே நான் வந்து ரெண்டு விதமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ டவுட் வராது இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கரண்ட் இப்படி எடுத்திருக்கிறாங்க திஸ் இஸ் த கரண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் த கரண்ட் இப்ப இதுதான் கரண்ட் அப்படின்னா இது ரெசிஸ்டர் இருக்கு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு இண்டக்டர் இருக்கு அப்ப ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இதே வந்து கெப்பாசிட்டரா சாரி இது ரெசிஸ்டரா இருந்தா கரண்டும் வோல்டேஜும் இன் பேஸ் டவுட் இல்ல தெளிவா முடிஞ்சது இல்லையா சோ அதை நம்ம வி ஆர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட் சோ இது இப்போ இந்த இடத்துல நான் கெப்பாசிட்டரை கொண்டு வர்றேன் கெப்பாசிட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கரண்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி முன்னாடி இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து நைன்டி டிகிரி கரண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கும் அப்போ கரண்ட்டுக்கு வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்கும் அப்போ இது என்ன விசி இவ்வளவுதான் டவுட் இருக்கா இல்ல இப்ப நம்ம இண்டக்டர் இண்டக்டர் பேசும்போது கரண்ட் நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்கும் வோல்டேஜ் நைன்டி டிகிரி கரண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்போ கரண்ட்டுக்கு முன்னாடி நைன்டி டிகிரியில இண்டக்டர் இருக்கும் அவ்வளவுதான் முடிச்சு போச்சு இது இது ஒண்ணுமே இல்ல இந்த டயக்ராம் ரொம்ப முக்கியமான டயக்ராம் கொஞ்சம் பொறுமையா பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே ஹியர் இல்லையா சோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்க சோ இந்த விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் சோ இந்த இடத்துல வி ரைட் சோ வி எல் அப்படின்றது வோல்டேஜ் இன் இண்டக்டர் வோல்டேஜ் இன் கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் இன் ரெசிஸ்டர் இது ரெண்டுமே மூணுமே ஈக்குவல்னு சொல்ல வரல இது கமா போடணும் அப்படி எழுதிட்டேன் சரியா சோ இதுதான் சோ இந்த இடத்துல நமக்கு இண்டக்டர் ரெசிஸ்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வோல்டேஜ் என்னன்றது தெரியும் விசிஎம் which is equal to na im maximum current and adula irukka kodiya resistance idhe vande nama vande capacitor eludiyaachu inductor appdin sollum bodu i m right so x l adhe vande resistor appdin sollum bodu v r c r r m which is equal to i max <coughs> then pathinga adunudaiya resistance enna r da right so idhu da namakku vande irukka kodiya விஷயம்ஸ்டி <laughs> பிளஸ் ஐ எம் ஆறு ஈக்குவல் டு வி இதுல டவுட் எதுனா இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ரைட் சோ இது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது இது எல்லாமே பேசிக் நான் அப்படியே ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ரைட் சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இண்டக்டரும் இந்த கெப்பாசிட்டரும் பாத்தீங்கன்னா சேம் லைன் அதாவது ஒரே நேர் கோட்ல இருக்கு அப்போ அதை கொஞ்சம் சம் அப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியா பண்றதுக்காக இப்ப நான் என்ன கேஸ் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா கவனி இதை நம்ம புக்ல இப்படி சொல்லாம இன்டைரக்டா சொல்லிருப்பாங்க சரியா இப் விசி இஸ் கிரேட்டர் தென் விஎல் நமக்கு எப்படி இருக்கும் விசி மைனஸ் விஎல் அப்படின்றது அதனுடைய ரிசல்டன்டா இருக்கும் இப்ப இந்த பேச டயக்ராம நம்ம வந்து மாத்த போறோம் எப்படி மாத்த போறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆக்சிஸ் அப்படியே தான் இருக்கு ரைட் இந்த ஆக்சிஸ் வந்து நமக்கு அப்படியே தான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இது நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம் ஐ அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் வி ஆர் எம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு டாட் அட்ல நான் இங்கே வரைகிறேன் ரைட் இதை வந்து நம்ம வி எல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதை வி சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்ப இதனுடைய ரிசல்ட் நம்ம ஒரே லைன்ல கொண்டு வர போறோம் சோ அதனால இப்படி ஒரு லைன் போட்டு இதை நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா விசி மைனஸ் விஎல் அப்படின்னு சொல்றேன் 
இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரிசல்டன்ட் எங்க இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கும் இல்லை இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்க போகுது இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வந்து இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்க போகுது ஸோ வி வில் கன்சிடர் திஸ் ஒன் அப்போ இதுதான் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் விசி எம் மைனஸ் வி எல் எம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ரைட் இந்த பாயிண்ட் ஸோ இதை நான் என்ன சொல்றேன் வி அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது இந்த வி ஆர் எம் ரைட் இது ரிசல்டன்ட் ஸோ வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சோ எனக்கு இந்த இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இது தெளிவா தான் புரியுது இல்லையா சோ இதை பொறுமையா பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இது ரெண்டுத்தினுடைய ரிசல்டன்ட் வந்து இதுதான் சோ இந்த ரிசல்டன்ட் தான் விசி மைனஸ் வி எல் ரைட்டா சோ இது ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்த அதே டேம் அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது சோ திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ் சோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வி வில் டேக் திஸ் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் வி அப்ளை பைத்தோகரஸ் தீரம் மைனஸ்ல M the whole square plus adjacent square adjacent and now in the other angle adjacent is the yeah, hypotenuse is the opposite is obviously adjacent other couple of the VRM square of the other right up so either the end of the doubt to make a day other I'm gonna open the VM up into the number on the we know we are going to apply everything சரிய சோ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம அப்ளை பண்ணி வி வில் ஃபைண்ட் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா ஐ எம்முக்கும் இந்த வி எம்முக்கும் அதாவது ஐ வி இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் தான் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாவே கொடுத்திருக்கு இதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது which is equal to delta uh, and the value implement panni paranga vcm abindha enna nama previous ah nama pesna illaya the capacitor oda voltage so im correct thana im xc minus im xl the whole square plus v abindha the resistor so im r square idhila doubt e kadaya சோ இந்த எல்லா இடத்துல இருந்தும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் டேக் திஸ் ஐ எம் ஐ எம் எஸ் காமன் காமன் எடுக்கலாம் வெளியே அப்ப ஐ எம் அப்படின்றத நம்ம காமன் எடுத்தோம் இதுவும் ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இல்லையா ரைட் சோ ஐ எம் ஸ்கொயர வந்து ஐ கேன் டேக் காமன் சோ ஐ எம் காமன் எடுத்தாச்சு ரைட் மிச்சம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் சி எக்ஸ் எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் R the whole square and this is nothing but Vm the whole square correct now we have Im the Vm what do we do? we will take the first term and we will take the first term then we will take the first term you will see you will see the Vm square this is the product of all of the product this is the product of all of the product so what do we do? xc minus xl whole square plus r square which is equal to im square amava ipo inda square inda pakkam kondu vandranga ipo square inda pakkam kondu varumbodhu na square appo inda square irukku so adha rendu cancel aidu so vm divided by inge motta term irukku so and square ipdi kondu root over maarido so xc minus xl correct ah plus R, which is equal to IM. Sorry, yeah. There is no doubt to me. So, this is what we have to do. So, what do we have to do in this case? If you want to say this, then that is nothing but Z. So, VM by Z, which is equal to IM. Right? This Z is what we have to say. What do we have to say about impedance? Right? Is it is nothing but impedance. 
So that will evaluate the, in the root over x is e minus xl the whole square plus r to the power square. Right? So this is a very simple concept. Right? So in the what they are trying to say is that what they are trying to say is that the first term which is nothing but the resistance is the first term which is nothing but the resistance is the first term resistance அப்படின்றது சொல்றாங்க அதாவது இந்த இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி தட் இஸ் த இம்பீடன்ஸ் விச் ஆக்ட் அஸ் அ ரெசிஸ்டர் ஃபார் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் இந்த சீரீஸ் எல்சிஆர் சர்க்யூட் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க சொல்ல வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம இண்டக்டர்லையும் சரி கெப்பாசிட்டர்லையும் சரி ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் சரி நம்ம வந்து பேசியிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ விஎம் பை ஒமேகா எல் விஎம் பை ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்ம பார்த்தோம் கெப்பாசிட்டர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இது தான் எக்ஸி மைனஸ் எக்ஸல் ரூட் ஓவர் ஸ்கொயர் சாரி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் ஓவர் சரி ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் நீங்கள் அதை ரொம்ப டெப்த்தாக ரொம்ப பெருசாக பார்க்கணும் அப்படின்லாம் அவசியமே கிடையாது ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டேர்ம்ஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதனுடைய அந்த பவர் பவர் டேர்ம்லாம் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டெக்டர்ல ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பேசினது உண்டு இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஒரு மூணு கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான கேஸ் தான் So, the first case is, suppose Vc is greater than Vl. That case is Vl greater than Vc. That is the resonance of the resonance or the resistance. In the case, it is a resonance of the concept. We will talk about that. In the case, Vl is equal to 0. Vl is equal to 0. Vc is equal to 0. அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்றத அந்த இடத்துல பேசியிருப்பாங்க நம்ம இந்த ரெண்டு கேஸ் நம்ம பேசுவோம் சப்போஸ் எனக்கு இண்டக்டர் விட கெப்பாசிட்டர் வந்து அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா தட் சர்க்கியூட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் எனக்கு இண்டக்டர் வந்து அதிகமா இருக்கு வென் கம்பேர்ட் டு கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா தட் சர்க்கியூட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் அதர் தான் தட் வி நோ தட் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கரண்ட் லீட் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் லீட் நைன்டி டிகிரி பை கரண்ட் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த சர்க்கியூட்டே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு சர்க்கியூட்டே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் விச் மீன் அதனுடைய வேல்யூ ரைட் அண்ட் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இல்லை ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ரைட் ஸோ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனில் எனக்கு விசி அண்ட் விஎல் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றத தாண்டி அப்படின்றத தாண்டி விஎல் அண்ட் விசி வந்து சேமாக இருக்கும் அதுதான் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் நம்ம சொல்லுவோம் வி வில் டாக் அபவுட் தட் ஒன் டாபிக் செப்பரேட்டா நம்ம வந்து அதை பார்ப்போம் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஎல் வந்து ஈக்குவல் டு விசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ரெசனன்ஸ் தான் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்போ அந்த சர்க்கியூட்ல ரெசனன்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் அதிகமா இருக்கும் இந்த இடத்துல இண்டெக்டர் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த கிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா தி ஹவ் டேக்கட் த கெப்பாசிட்டர் கான்செப்ட் இப்போ கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டரில் வோல்டேஜ் விட அதிகமாக இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா நைன்டி டிகிரி லீட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை மறுபடியும் கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்